సలాం మా ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ హౌ యూ గాయ్స్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనం ఆడుకుంటున్నాం మా వైరస్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి గురించి మనం ఆడుకుంటున్నాం సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధి వ్యాధి గురించి మనం ఆడుకున్నాం సో మన మెయిన్గా మనకు డిఫెన్స్ తెలియాలి సో వైరస్ అంటే ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలి సో అవి తెలిస్తే మనకు వాటి వల్ల వచ్చే వ్యాధి కూడా తెలుస్తాయి సో బ్యా బ్యాక్టీరియా వర్సెస్ వైరస్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో వేయడం జరిగింది సో కావాలంటే నేను ఆ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను బయట సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ కూడా మనకు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో మీరు చూడవచ్చు సో వైరస్ సో వైరస్ గురించి చదువు చేస్తారు అండి వైరాలజీ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో వైరస్ అంటే మనకి ఏం అర్థం వస్తుంది అంటే విషయం అని చెప్పేసి అర్థం వస్తుంది వైరస్ అంటే విషయం అని చెప్పేసి మనకు అర్థం వస్తుంది వైరస్ గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని వైరాలజీ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది సో వైరస్లో వచ్చే వ్యాధి గురించి మనం అనుకుంటే మనం ముఖ్యంగా ఎయిడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎయిడ్స్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇదేంటంటే శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని తగ్గించి ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ప్రతి సంవత్సరం మా డిసెంబర్ ఒకటో తేదీన ఎయిడ్స్ డేగా మనం జరుపుకుంటాం సో ప్రపంచంలో ఎయిడ్స్ మొదటి స్థానంలో ఉన్న దేశం వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికా అని చెప్పుకోవచ్చు రెండో స్థానంలో మాత్రం నైజీరియా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు మూడో స్థానంలో మాత్రం మా ఇండియా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇండియాలో మొట్టమొదటి కేసు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో చెన్నైలో సెక్స్ వర్కర్లో గుర్తించారు ఎనభై ఆరులో సెక్స్ వర్కర్లో దానిలో గుర్తించారు ఎయిడ్స్ని సో తర్వాత ఎనభై ఏడులో ఆ తర్వాత సంవత్సరం ఎనభై ఏడులో హైదరాబాద్లో కనుగొనడం జరిగింది సో తెలంగాణలో ఎయిడ్స్లో మోడీ సానంలో జిల్లా మాత్రం హైదరాబాద్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అంతకుముందు నిజామాబాద్ ఉంటుండే సో నిజామాబాద్ తర్వాత నిజామాబాద్ ఉంటుండే కానీ నిజామాబాద్ను వెనుక నింటేసి హైదరాబాద్ ముందు స్థానంలో ఉంది హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్లో సో ఈ ఎయిడ్స్ అనేది హెచ్ఐవి అనే వైరస్ వల్ల వస్తుంది హెచ్ఐవి అనే వైరస్ వల్ల వస్తుంది సో ఈ హెచ్ఐవి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ దీన్ని కనుగొన్న శాస్త్రుల పేరు వచ్చేసి ఎల్ మాంటెక్ నియర్ మరియు రాబర్ట్ గాల్లో వేరే వేరే పరిస్థితుల్లో కనుగొన్నారు సో వీరు హెచ్ఐవి కనుగొన్నది ఎల్ మాంటెక్ నియర్ రాబర్ట్ గాల్లో ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు కూడా వేరే వేరే పరిస్థితుల్లో ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ని కనుగొనడం జరిగింది సో దీన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో దీనికి హెచ్ఐవి అని నామకరణం చేసింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎనభై ఆరులో చేశారని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ హెచ్ఐవి అనేది రిట్రో వీరిడే కుటుంబానికి సంబంధించిన చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో రివర్స్ ట్రాన్స్ క్రిప్టేషన్ ఉంటుంది సో ఈ హెచ్ఐవి ఏంటంటే తెల్ల రక్తానకాలపై ఈ దాడి చేస్తుంది సో మనకు ఏంటంటే మనకు మెల్లిమెల్లిగా మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉంటుంది సో రోగ నిరోధక శక్తిని తగ్గించి మెల్లి 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 తగ్గించి అన్ని రోగాలకు కారణమవుతుంది ముఖ్యంగా ఏంటంటే తెల్ల రక్త కణాలపై దాడి చేస్తాయి సో ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాన్ని చంపేస్తాయి ఈ హెచ్ఐవి అని చెప్పుకోవచ్చు సో హెచ్ఐవి సంబంధించి ఇక్కడ ఇమేజ్ మనకు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది దీంట్లో ప్రొప్టే హెచ్ఐవి వైరస్లో ప్రొప్టేజ్ ఉంటుంది రివర్స్ ట్రాన్స్ క్రిప్టేజ్ అని చెప్పేసి మనం చదువుకున్నాం కదా సో ఇదే ఇగో రివర్స్ ట్రాన్స్ క్రిప్టేజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ చదువుకున్నాం కదా ఇక్కడ చదువుకున్నాం కదా సో ఇదే అది రివర్స్ ట్రాన్స్ క్రిప్టేజ్ అండ్ ప్రొప్టేజ్ కూడా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు సో హెచ్ఐవి వైరస్ సంబంధించి ఇమేజ్ అయితే మాత్రం ఇది అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలా సంక్రమిస్తుంది సో ఇది ముఖ్యంగా లై తొంభై శాతం సో తొంభై నుంచి డెబ్బై నుంచి తొంభై శాతం ముఖ్యంగా లైంగిక సంక్రమణ ద్వారా సంక్రమణ ద్వారా అని చెప్పవచ్చు సో తర్వాత మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే రక్త మార్పిడి సో హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తి యొక్క రక్తం మనం ఎక్కించుకుంటే సో మనం అత హెచ్ఐవి అని మనకు సోకుతుంది మూడోది ఏంటంటే హెచ్ఐవి బాధపడుతున్న తల్లిని తనకు బిడ్డ కొడుతుంది కదా సో ఆ బిడ్డ కూడా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్న తల్లి యొక్క వైరస్ తన బిడ్డ కూడా రావడం జరుగుతుంది కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సో హెచ్ఐవి సోకిన తల్లి నుంచి బిడ్డను కాపాడవచ్చు అంటే బిడ్డకు హెచ్ఐవి సోకకుండా కాపాడవచ్చు సో ఇంజక్షన్ ద్వారా కావచ్చు నెక్స్ట్ గర్భం ద్వారా హెచ్ఐవి సోకిన తల్లి గర్భం ద్వారా కావచ్చు ముఖ్యంగా లై ముఖ్యంగా ఏంటంటే తొంభై శాతం డెబ్బై నుంచి తొంభై శాతం మాత్రం లైంగికంగా సంక్రమణ లైంగిక అని చెప్పుకోవచ్చు లైంగికంగా సంక్రమిక అని చెప్పుకోవచ్చు 
అండ్ నెక్స్ట్ హెచ్ఐవి టెస్ట్ సో హెచ్ఐవి గురించి చేసే టెస్ట్లు వచ్చేసి ఎలీసా ట్రైడల్ టెస్ట్ పాలి మ్యారేజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్లు ఈ మూడు కూడా హెచ్ఐవి నిర్ధారణ కోసం చేసే టెస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు హెచ్ఐవి యొక్క లక్షణాలు వాంతులు విరేచనాలు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు శరీర బరువులో పది శాతం మనం శరీర బరువు తగ్గిపోతాం పది శాతం మనం శరీరంలో మన బరువును కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ చర్మం మొత్తం కూడా నల్లగా అవుతుంది చర్మం మొత్తం కూడా నల్లగా అవుతుంది రాత్రిపూట బాగా స్వెట్ వస్తుంది రాత్రిపూట బాగా స్వెట్ వస్తుంది సో పగటి పూట మనకు బాగా చలిస్తుంది దీనితో పాటు వాంతులు వీరేచనాలు ఇవి లక్షణాలు రావాలని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే తరచూ మనకు జ్వరం రావడం అనే లాంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం డిజీజ్ బారిన ఫీవర్ రావడం కావచ్చు చిన్న చిన్న జలుబులు రావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకు హెచ్ఐవి లక్షణ అండ్ తరచూ రావడం తరచూ రావడం పగటి పూట చలి వేయడం రాత్రిపూట స్వెట్ రావడం మనం దల్లగా అయిపోవడం శరీర బరిలో పై శాతం తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ కూడా హెచ్ఐవి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి చికి ఆ చికిత్స ఉందా అంటే చికిత్స లేదని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫుల్ఫిల్గా లేదని చెప్పుకోవచ్చు టెంపరవరీగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో టెంపరవరీ ఏంటంటే యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ ఉంటుంది ఏఆర్టి 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 అంటే యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ యాంటీ రిట్రో వైరల్ థెరపీ సో ఏంటంటే ఆ వైరస్ యొక్క పొదుదల ఉంటుంది కదా సో ఆ పొదుదలను కొంతమేర నివారించవచ్చు మొత్తం దాన్ని ఆ వైరస్ని చంపలేం కానీ ఆ వైరస్ యొక్క పొదుదలను మాత్రం నివారించవచ్చు అంటే ఆ పొదుదల మాత్రం మొత్తం నివారించలేము అంటే దాన్ని స్లో స్లోగా నివారించగలం కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు మన జీవితకాలాన్ని మాత్రం పెంచవచ్చు సో ఆ వైరస్ యొక్క గ్రోత్ని కొంతమేర ప్రివెంట్ చేయొచ్చు టెస్ట్ పేరు గుర్తుంచుకోండి చికిత్స పేరు గుర్తుంచుకోండి ఏఆర్టి ఎయిడ్స్ నివారణ కోసం ప్రభుత్వం ఎన్నో చర్యలు చేపట్టింది దానికి సంబంధించి కొన్ని మాడుకుందాం సో ఎయిడ్స్ నివారణ కోసం ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు వచ్చేసి నాకో 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 అనగా నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ప్రారంభించారు సో దీనికి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎయిడ్స్ గురించి ప్రజలకు అవగాహన తీసుకురావడం అండ్ నెక్స్ట్ ఆశ ఆశ అనగా ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ సస్టైనబుల్ హోలిస్టిక్ యాక్షన్ ఆశ ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ సస్టైనబుల్ హోలిస్టిక్ యాక్షన్ సో ఇది కూడా ఎయిడ్ సంబంధించిన కానీ ఎయిడ్ సంబంధించిన అవేర్నెస్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్దాం సో ఇవి మనకు ఎయిడ్ సంబంధించి విషయాలు సో మనం ఇంకా మనం వైరస్ వల్ల మనకు వచ్చే వ్యాలు ఇంకా ఉన్నాయి సో చికెన్ గుణ్యా అంటే చికెన్ గుణ్యా మెదడువాపు రెబీస్ బట్ ఫ్లూ జలుబు కలకలక ఇవన్నిటి గురించి మనం పార్ట్ టూ వీళ్ళు మనం డిస్కస్ చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్ హింద్